mheshimiwa wabunge wajumbe wa kamati ya mpango tunaendelea na wachangiaji wetu jioni hii tunaanza na mheshimiwa Jenet Mbene baadaye mheshimiwa Hassan Kingi ajiandae Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia swala hili ambalo liko mbele yetu mwongozo wa maandalizi ya mpango wa budget kwa mwaka 2018 na tisa napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hizi nataka kushukuru sana na kuipongeza serikali kwa jinsi ambavyo wamekuwa kiendesha shughuli za kimaendeleo kiasi kwamba Tanzania sasa hivi imekuwa ikiendelea kwa kasi na kwa kweli hata takwimu zinazopata kutoka IMF na mashirika mengine ya kimataifa Tanzania tunafanya vizuri sana kiuchumi na hata kwa Afrika Mashariki inasemekana sisi tunakuwa mara nyingi zaidi kuliko hata wanavyokuwa jirani zetu Kenya ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiongoza katika ukuaji wa uchumi kwa Afrika Mashariki Nataka nipongeze serikali kwa juhudi za kufanya kwa kufanya yote haya na vile vile kwa ku, kwa kusimamia mfumuko wa bei na kuweka katika hali ambayo ni mzuri na unawezesha sasa uh, biashara na uwekezaji vile vile nataka kupongeza rais Magufuli kwa juhudi zake anazozifanya katika kuhakikisha kwa mapato yote yanayotakiwa kupatikana yanapatikana na juhudi hizo zinafanywa pamoja na Wizara ya Fedha. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha naibu wake Katibu Mkuu na watendaji wake kwa jinsi ambavyo wamepanga wame, wame mpango huu kwa njia ambayo kwa kweli inatoa matumaini na mwelekeo. Nataka sasa hivi ni, ni, ni ombe serikali kwa kwa jinsi ambavyo tumepanga mipango yetu na jinsi ambavyo tumeweka uh, vipaumbele vyetu basi tuhakikishe kuwa tunasimamia vipaumbele hivi na tunasimamia utekelezaji wa miradi ambayo tumejiwekea ya kiupaumbele ili taifa letu likue tumekuwa kwa muda mrefu tukiona miradi ya kielelezo ikiletwa bungeni na kuonyeshwa katika mipango tunaomba sasa tuonyeshwe sasa kuwa inaanza kufanyiwa kazi miradi ya mchuchuma liganga miradi uh, ya, 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 ya maeneo maalumu ya uwekezaji miradi ya kupanua bandari kwa sababu tunajua kuwa bila bandari kuwa, kuwa imara na yenye kuwezesha uh, usafirishaji wa mizigo na kupokea mizigo tutakuwa hatuwezi kuendelea na tutashindwa kupata mapato tunayoyategemea Mheshimiwa mwenyekiti nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini madini vito vya thamani sana vito hivi namshukuru namshukuru sana mheshimiwa uh, Magufuli kwa kwanza kuona jinsi gani ambavyo Tanzania na yenyewe sasa inufaike na vito ambavyo viko nchini kwetu kama almasi Tanzanite dhahabu na madini mengine ambayo ni ya muhimu sana katika kutuletea uchumi na kutuletea maendeleo ya haraka sasa haya yote yafanyike katika utaratibu ambao umewekwa katika mipango yote haya Mheshimiwa tutataka kupongeza vile vile serikali kwa swala zima la bomba la mafuta la kutoka Uganda kuja Tanzania hii huu nao ni uwekezaji muhimu kwetu na utatuletea kipato lakini yote tunataka kusema tuhakikishe kwa tunazingatia uh, masuala yanayohitajika ya kifedha au kiutaalamu yafanyike kwa wakati Mheshimiwa tuna miradi ambayo ingekuwa imeshaanza saa hizi tungekuwa tuko mbali Mheshimiwa sisi tunasisitiza tuna sana kilimo Kilimo ndio uti wa mgongo na kweli ni kilimo ndio kitakachotuwezesha sisi kufikia maendeleo tunayoyahitaji kwa sababu kina, kina, kinachukua watu wengi kinaajiri watu wengi kilimo kinasaidia, kinasaidia vijijini kinasaidia nchi nzima kwa chakula lakini vile vile kwenye viwanda vyetu hatuwezi kwenda bila kilimo kwa hiyo tunataka kusisitiza swala la kilimo lipewe kipaumbele kama vile ambavyo miundo mbinu na, na miradi mingine inapewa kipaumbele mwagiliaji kwa kutumia maji tuhakikishe tu, 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 kwa yale mambo yote muhimu ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja yanafanyiwa kazi na yanapewa kipaumbele kwa hiyo kilimo mbolea maji utaalamu mitaji ni vitu ambavyo lazima vishuke kwa wananchi wengi kwa, kwa ujumla vijijini ili tuweze kuhakikisha kuwa na wao wanafaidi hili swala zima la maendeleo ya haraka tunayopata hapa Tanzania. Maana maendeleo yako huku juu lakini bado hayajashuka chini 
kwa, kwa, kwa kuonyesha jinsi ambavyo umaskini unapungua lakini watu wanaendelea kuwa na kipato wanajiajiri na mwisho yote ufanisi unakuwa mkubwa kwa nchi nzima Mheshimiwa kuna swala zima la utekelezaji wa sera ya viwanda Tumekuwa tukizungumza sana kwa sasa hivi tunataka kujikita kwenye uchumi wa viwanda lakini tuna maeneo ambayo yalitengwa na ambayo kama yangetumika vizuri tungekuwa na maendeleo ya haraka zaidi ya viwanda nazungumzia ma, ma, maswala ya maeneo yaliyowekwa kwa ajili ya uh, maende, ma, maeneo maalum kwa ajili ya uchumi yani SEZs au export processing zones ambazo zilishatambuliwa na zimeshawekwa nchi nzima basi tungehakikisha tunge kuwa tunaanza hata japo na mbili kila mwaka au moja kila mwaka tuhakikishe kwa sasa tunaeneza tuna viwanda nchi nzima ili kuwe na, 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 na uiano wa maendeleo katika taifa zima kwa ningependa sasa kusisitiza kwa hilo swala la viwanda na lenyewe basi tuanze kwa kutumia ile maeneo ambayo tulikuwa tumeshaweka na kwa kiasi kikubwa sana tutumie sekta binafsi Mheshimiwa tumekuwa mheshimiwa mwenyekiti tumekuwa tuna tatizo la deni la taifa limekuwa likiongezeka sana kwa kipindi cha miaka miwili mitatu na kinaongezeka kwa sababu tunataka kufanya kila kitu sisi wenyewe hebu tuangalie uwezekano wa kushirikisha sekta binafsi wao wachukue ile miradi ambayo ni mikubwa inayohitaji hela nyingi lakini vile vile ambayo inataka ufanisi mkubwa kuiendesha basi tuingie ubia na, na sekta binafsi au tuachie wao waiendeleze tunazungumzia mashirika ambayo hayafanyi kazi vizuri na yanakuwa yana, yana mzigo kwa taifa hebu tuangalie sasa uwezekano wa kuachia uh, sekta binafsi wayaendeshe yale mashirika ambayo hayafanyi kazi vizuri ili serikali isiwe na mzigo wa kuendelea kuyalisha na kuya, na kuya, na kuya, udumia wakati yenyewe hayarudishi kichochote kwa serikali Mheshimiwa alikuwa anataka vile vile kuzungumzia swala zima la uh, Tanzania sasa hivi tunajulikana kuwa tume tumepiga hatua kubwa sana na pengine tunaongoza kwenye financial inclusion matumizi ya mitandao kwa ajili ya ya, 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 ya miamala ya fedha hebu tutumie fursa hiyo sasa kuhakikisha kuwa hiyo inatumika teknolojia hiyo inatumika katika kuwasaidia wakulima wanawake vijana vijijini kwetu ili na wao sasa waanze kunufaika kwa mfano kupata mitaji kupata taarifa pamoja na masuala mazima ya miundombinu muhimu ya umeme itakayowekwa katika maeneo yetu ya vijijini Mheshimiwa hili swala la, la sekta binafsi Aa, kwa kweli mimi naliona kama ni, ni swala ambalo lingetukomboa sana na sijui kwa nini bado serikali yetu haijapenda sana kutumia PPPs katika kuendesha shughuli zake. Jamani tuangalie mifano, tujifunze mifano ya wenzetu nchi nyingine. Ukienda Malezia sasa hivi kila kitu kinafanywa kwa kutumia PPP. Hebu na sisi tuanze japo kidogo, eneo moja tuanze kusema hapa tuachie uh, private sector waendeshe na tutaona jinsi ambavyo inatupunguzia mzigo wa madeni kwa sababu inabidi sasa mitaji itoke kwenye private sector. Swala la kodi napongeza sana masuala ya, 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 ya kukusanyaji wa mapato lakini bado kuna sehemu kubwa sana ya wananchi ambao wako kwenye sekta isiyo kwa rasmi ambao bado hawa atu, 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 atu katika malipo katika kutozwa kodi na sasa hivi nimeona katika mpango kuna swala la urasishmaji urasishmo urasis <laughs> urasishmaji okay <laughs> nisame ulivyo umegoma hapo wa, wa, wa wananchi katika masuala ya ya ya, ya, ya ujasiri ya mali na hivi ningependa vile vile kupongeza hilo likafanywe na halmashauri zetu TRA sidhani kama wataweza kwa sababu hawa watambui hawa watu hawawajui waliko lakini kikifanya kwenye halmashauri zetu wanawajua kabisa vijana gani wanazalisha nini wako wapi wafanye biashara wadogo wako wapi vikundi gani viko wapi kwa hiyo tarahisisha ningependa kutoa rai serikali itumie halmashauri zetu ili kwanza nao pia wapate mapato lakini vile vile tarahisisha ili zoezi zima la kuwarasimisha watu hawa ambao tunataka kuwaingiza katika mfumo usio kwa rasmi Mheshimiwa mwenyekiti mambo mengine yalikuwa ni haya masuala ya ya, ya budget yetu izingatie sana yale maeneo ambayo yanawagusa wanawake na vijana Huko nyuma tuliwahi kuzungumzia masuala ya agenda budgeting Sasa sijui yaliishia wapi Najua nitajibiwa kwa au tunapozungumzia hivi na wenyewe wamo lakini hili swala bila kutambua moja kwa moja na kuiwekea mikakati na fedha itakuwa vigumu Tuangalie mheshimiwa mwenyekiti maeneo ya ambayo yanawathiri yana sana kina mama na vijana au na watoto maswala ya vifo vya kina mama wanapojifungua maswala ya vifo vya watoto mpaka um, uh, mwaka moja mpaka miaka mitano yote ni maswala yanayogusa wanawake sasa kama serikali kijelekeza 
kuweka miundombinu inayofaa kwa hospitali vituo vya afya kwa ajili ya wakina mama tutajikuta watoto wetu na kina mama wanapona lakini ukija vile vile kwa swala la maji najua serikali imefanya makubwa sana juu ya maji na bado inaendelea ina, ina, ina kufanya lakini maji ni swala ambalo ni lajenda moja kwa moja wanaohangaika na maji ni kina mama na watoto wao watoto wa shule wanabebeshwa ndoo za maji asubuhi kabla wajaenda shule hii ni kwa sababu hatuna miundombinu mizuri ya maji na maeneo mengine yana maji mengi yanachohitaji ni miundombinu tu kwa hiyo nafikiri serikali angalie zaidi swala la agenda budgeting sio kwa sababu ya wanawake pase lakini kwa sababu ndio kitu ambacho sahihi kukifanya na kitaturahisishia maendeleo yetu katika vijiji vyetu tukija kwenye swala la elimu vile vile tuangalie hayo watoto wa kike wengi pamoja na kwao wanakwenda shule lakini hawamalizi hawamalizi kwa sababu ya miundombinu isiyofaa ambayo haizingatii mazingira yao tunaomba serikali ijielekeze katika hilo mabweni watoto wa kike iangalie kwa shuleni kuna maji ya kutosha kuna vyo vya kutosha kwa ajili ya watoto wa kike na huduma nyingine ambazo watoto wa kike wanazihitaji kwa sababu ya maumbile yao kwa hivi ni vitu ambavyo uwezi kuviepuka ukasema ah haya mambo ya wanawake hapana bila kuyazingatia na kuyaweka kwenye budget utajikuta bado kila siku yale maeneo ambayo yanahusu wanawake na watoto yako nyuma. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba niishie hapo kwa rai ambazo nimestoa kwa serikali nikiamini watachukua maoni haya na kuya, na kuingiza katika mipango yao ili kila kitu ambacho tumekizungumza hapa kikafanywe kazi kama ambavyo mpango ulivyoonyesha. Na washukuru sana na naendelea kupongeza serikali kwa juhudi zote ambazo wanazifanya. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa Mbene. E, tunaendelea na mheshimiwa uh, Hassan King Hajafika basi tuendelea na mheshimiwa Hamid Hassan Bobali na baadaye mheshimiwa Peter Msigo ajiandae Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru kwa kunipa fursa hii ili na mimi niweze kuchangia hotuba uh, hii ya waziri wa fedha kuhusu mpango wa taifa Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nianze na swala zima la kilimo na ningegusia moja kwa moja e, mlinganisho uliopo kwenye kilimo na uchumi wa viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti hatuwezi kuwa na uchumi wa kati, hatuwezi kuwa na uchumi wa viwanda kama hatutawekeza ipasavyo kwenye kilimo. Viwanda vyote ambavyo tunavikusudia vinahitaji mali hafi kutoka kwa wakulima. Na wakulima hawa lazima tuwawezeshe ili waweze kuzalisha kisasa na waweze kuzalisha kwa tija. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tunapozalisha ili uchumi uweze kukua hautakuwa kwa maneno mazuri tutakayokuwa tunayazungumza. Wala hautakuwa kwa kauli mbiu mzuri kama hivi sasa tunasema uchumi wa viwanda. Tuzungumze Tanzania wote uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda. Havitapatikana viwanda kama hakuna mikakati kwa sababu kauli mbiu mzuri za namna hii zilishawahi kupatikana huko nyuma kwamba kilimo eh kilimo kilimo bora sijui mambo ya eh ta, kilikuwa na kilimo kilimo uti, ukili, uti wa mgongo na kauli mbiu zingine zilikuwa na kauli mbiu nyingi sana za kwenye kilimo lakini mwisho wa siku bado kilimo chetu kimeendelea kwa kilimo cha kulima kwa kutumia jembe la mkono na kilimo kile cha kizamani kwenye primitive way. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kwa kutumia kauli mbiu. Sasa mheshimiwa mheshimiwa waziri na kushukuru na nisikiliza kwa makini. Nataka niseme jambo moja. Kwenye swala la korosho, Mathalan, ambayo ni zao kwa sasa linatuingizia lina kama taifa kipato kizuri. Tunahitaji tuwezeshe tuwekeze kwenye viwanda ili korosho zetu tuweze kuzibangua hapa hapa nchini. Nimesikia takwimu ambazo yuko mzungumzaji alikuwa anasema hapa na nijaribu kumcrash kwamba sio takwimu sahihi. Tanzania kwa kusaidia tu na kuweka sawa, Tanzania mwaka jana tulizalisha tani laki mbili na nusu za korosho. Na ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa tu wa korosho na kwa bahati mzuri korosho ya Tanzania ni moja ya korosho bora duniani. Na ukisoma kwenye mitandao wameandika kabisa best cashners producers ni Tanzania na Mozambiki ni korosho tamu zenye mafuta na ni korosho ambazo zinapendwa sana. Kwenye soko la dunia zikifika korosho la Tanzania na Msumbiji zingine zinasubiri ili ziweze kuuzwa. Sasa nini ninachokusudia? Ninachokusudia kusema ni kwamba hizi samani ya korosho ya sasa shilingi 3900 mpaka shilingi 4000 bado haikizi e, haja wala haifikii kiwango ambacho wakulima wanapaswa kukipata. Kwa mfano nimejaribu kuangalia leo soko la dunia bei ya korosho hafi iko shilingi ngapi? Iko kuanzia dola tano mpaka dola 13. Lakini 
korosho iliyobanguliwa yani zile cash nut kennels nilizokuwa nazisema mara ya kwanza leo zinacheza kwenye dola na tano mpaka dola na tisa ni korosho ambazo tayari zimeshakuwa processed maana yake ni zaidi ya shilingi milioni hamsini lakini huko mbali katika soko la ndani pekee hivi sasa korosho iliyobanguliwa ukifika pale Mtwara inauzwa kati ya shilingi 1025 na shilingi 1030 maana yake ni zaidi ya dola mbili mpaka dola tano sasa nina ninachokusudia kusema kama tuna mpango iliyokuwa mazubuti tunaweza tukabangua korosho zetu tukategemea soko la ndani na soko la nje tukapata kipato kikubwa zaidi na ndio maana wasioelewa ukiingia leo kwenye kwenye mtandao ukatafuta kujua wauzaji wa korosho kwenye soko la dunia hautaiona Tanzania you never see it utaona tu pale Brazil utaona India utaona Vietnam utaona Ivory Coast utaona Canada kwa sababu wao sio kwamba wana mikorosho mingi wao wana viwanda ambavyo wana process korosho zao na wanaweza kuzipeleka kwenye soko la dunia lakini Tanzania ni wazalishaji lakini hatupeleki korosho zetu kwenye soko la dunia we are not recorded anywhere kwamba sisi tunauza korosho kwenye soko la dunia sasa mheshimiwa waziri ninaomba sana hivi ni viwanda ambavyo tunavipoteza tungeweza kuwekeza kwenye korosho kwa kuweka vile viwanda kuvifufua vilivyo tungeweza kupata kipato kikubwa. Wanatushinda Msumbiji ambao wamepigana na vita miaka mingi. Wanatushinda leo Msumbiji wanabangua more than 80% ya korosho zao. Sisi hatujafikia hata 20%. Maana yake bado tuko chini kwenye swala la ubanguaji wa korosho. Kwa hiyo waziri naomba sana mpango tunapopanga kwamba tunataka kwenda kwenye uchumi wa kati na uchumi wa viwanda basi tuhakikishe kwamba tunakuwa na mipango mazubuti lakini sio maneno matamu yanayoweza kusikika na kufurahisha wasikilizaji. Mheshimiwa mwenyekiti jambo la pili ambalo nataka nilichangie ni swala la miradi mikubwa ambayo ilizungumzwa kwenye mpango wa mwaka jana. Mheshimiwa waziri tunakumbuka kwamba mwaka jana kwenye hotuba yako ya mpango ulizungumzia swala la mradi wa gesi wa pale Lindi LNG Liquid Fired Natural Gas. Nataka kujua umefikia wapi? Taarifa zilizopo mpaka sasa ambazo sisi wanalindi wabunge na wakilishi wa na wananchi tunajua kwamba ule mradi ndio umekufa kifo cha mende. Sasa tunataka tujue kwamba mradi umekufa au unaendelea na kama unaendelea umefikia wapi kwa sababu taarifa tulizonazo ambazo tunazikana sio rasmi ni kwamba wale jamaa eh, went to resources na wenzao wameshafunga hata ofisi zao pale London kwamba shughuli za, za, za kuendelea kunegotiate na ile miradi imeishia hapo sasa naomba kama hatua sio hiyo njoo tutoe ofu kwa sababu wale wananchi walifanywa tasmini ya kutaka kulipwa fedha zao, watu wameacha kuendeleza mashamba yao, watu wameacha kuendeleza nyumba zao. Basi njoo tuambie watalipwa lini ili mradi lini utaanza kufanya kazi. Kwa sababu na uchangia kwenye hotuba ya mpango, mradi huu ni mpango ni moja miradi mikubwa. Inawezekana Tanzania wajui mshimo waziri uje utueleze. Mradi huu ni mkubwa kama unavyoonekana wa standard gauge. Ni mradi mkubwa sana ambao utatumia trillions of shilling. Sasa kama tutaupata utatusaidia sana katika kukuza kipato na pato letu la taifa. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ambalo nilikuwa nataka niseme ni swala la kuwekeza kwenye uvuvi. Mheshimiwa waziri, katika hotuba hii nimejaribu kuangalia yani uvuvi namna ulivyozungumza just like a minor issue kuna nchi ambazo zinaendesha nchi zao au serikali zinaendesha nchi zao bajeti zao kwa kutegemea uvuvi tu na sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tuna bahari kuanzia Tanga mpaka unafika Mtwara na ni bahari ambayo ina samaki wengi na sasa wa Tanzania wameacha kupiga mabomu kuwa samaki wa kutumia mabomu samaki leo wako wengi sana mimi nilikuwa miezi miwili hapa nilikuwa niko jimboni pale mchinga tumekula samaki wengine kama ingekuwa mwili damu tungeona mpaka na mvi waliozeeka tayari kwa hiyo nikiashiria kwamba samaki wako wengi lakini uwezo wa wavuvi wetu kwenda kuvua kwenye bahari kuu imekuwa ni changamoto leo mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri anatambua kwamba mapato pekee tunayopata kutoka kwenye uvuvi wa bahari kuu ni kutegemea leseni tu kama tunategemea leseni wakati meli moja ya uvuvi na namuona hapa naibu waziri wa uvuvi ana anajua ni mtaalamu meli moja ya uvuvi ikienda pale bahari kuu wana uwezo wa kuvua samaki wenye samani kwa siku mbili zaidi ya bilioni moja, bilioni mbili. lakini sisi tunachukua ushuru wa shilingi milioni 30 milioni 40 na tunafikiri kwamba ndio inatosha kabisa sasa mheshimiwa waziri 
kama kuna jambo ambalo tunapasa tuliwekee msingi na msisitizo ni kuwekeza katika bandari ya uvuvi tukiwekeza kwenye bandari ya uvuvi tutapata mapato makubwa kwanza wale wavuaji wataleta samaki wao bandarini tutawachaji ile kodi lakini pia kutakuwa na viwanda vya uchakataji ambavyo vitaajiri vijana wengi lakini jambo hili liendane sambamba na kuwawezesha wavuvu wetu wa ndani waweze kuwa na capacity ya kwenda kuvua kwenye bahari kuu kwenye kina kirefu cha maji. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, swala la uvuvi halipaswi kuwa ni swala ambayo linazungumzwa kana kwamba ni swala la utani au kama swala dogo. Uvuvi ni sawa na madini, uvuvi ni sawa na kilimo na uvuvi na kitu kingine kama tutowekeza vizuri tunaweza tukapata pesa nzuri na itakayo tushereza. ni swala la uhakika wa mabei za mazao ya wakulima. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti mwaka jana tulisisitiza sana na tuliona waziri mkuu wa India alikuja hapa akasaini mkataba na serikali Tanzania juu ya swala la mbaazi. Lakini jambo hili linakwenda sambamba na uzalishaji wa zao la ufuta. Nimesikia hapa kwenye taarifa kwamba ufuta sasa ume, umepanda kutoka tani elfu mbili na mpaka kufika tani nane lakini wakulima wa ufuta wenyewe hawajui uhakika wa soko la mazao yao tunaendelea pale pale kwamba kwenye vichwa vyetu tumejijenga na mentality kwamba ni mazao ya kuyasafirisha kupeleka nje nchi kwa tafuta wa India wako wapi ili tuwasafirishie kwa tafuta wa Vietnam wako wapi tukawauzie kwa nini tusiwe na mipango mikakati kwamba huu ufuta ukao unakuwa processed ndani ya nchi tukao tunakula mafuta ya ufuta na imethibitishwa na madaktari kwamba mafuta ya ufuta ni miongoni mwa mafuta mazuri ambayo hayana rehemu nyingi kwa hiyo tunaweza kwamba tukaondoa hata magonjwa ya BP na pressure lakini at the same time tutakuwa tunaongoza kipato tunaongeza kipato cha wakulima na pato letu la taifa jambo lingine mheshimiwa waziri mheshimiwa mwenyekiti ni kuhusu swala la uwekezaji kwenye sekta ya afya Mheshimiwa waziri hatuwezi kuwa na rasilimali watu ambao watakuwa more productive kwenye nchi kama afya zao zitakuwa ni zenye utata. Sasa sasa hivi nilikuwa nasoma hapa ripoti ya ongezeko la ugonjwa wa saratani nchini yani kansa e, taarifa iliyopo kutoka kwenye hospitali yetu ya Ocean Road kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika ambayo kiwango kikubwa cha wagonjwa wa kansa wamekuwa kiongezeka ilani zetu wa Uganda walikuwa tumu, walikuwa wametuzidi miaka fulani hapa wameweka mikakati mambo yamekuwa mizuri tumwazidi sisi sasa Kenya na wenyewe mambo yameweka vizuri kidogo tumewazidi katika huu kanda wa Afrika Mashariki Tanzania ndo tunaoroza kubwa tuna percentage kubwa ya watu kugua saratani kuliko nchi yote nyingine sasa mheshimiwa waziri jambo hili mbaya kwa sababu ugonjwa huu kwanza unawatisha unatisha jamii lakini pia ni ugonjwa ambao matibabu yake ni very expensive kwa hiyo tunahitaji kuwekeza kama taifa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mekanizi zimu nzuri za kufanya prevention ya ugonjwa ama kutoa elimu ama kuhamasisha jamii kuachana na baadhi ya vyakula au na vitu vingine ili tuwe na jamii ambayo itakuwa na afya njema iweze kuwa productive kwenye nchi yetu. Kwa hiyo swala la afya lisiwe tu swala la kulipigia ngonjela kuja kusema tumwekeza dawa kiasi gani linahitaji kuwekewa mikakati kuhakikisha kwamba tunapambana mazubuti kabisa na huu ugonjwa wa saratani ambao kwa sasa unatishia kwa kiwango kikubwa sana maisha ya Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa fursa hii na mheshimiwa Bobali tunaendelea na mheshimiwa Peter Msigo baadaye mheshimiwa Flatei Masai na mheshimiwa Suleiman Kakoso wajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti nikushukuru <coughs> kwa kunipa nafasi. Eh Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturudisha tena bungeni salama. Na niamini tu maneno ya mheshimiwa speaker kwamba ulinzi utakuwa salama katika maeneo yetu ya Dodoma. Mheshimiwa waziri wa fedha, waziri wa mipango, nadhani kama wabunge tumekushauri kuhusiana na jinsi ambavyo mliamua kutoa vyanzo vya mapato, yani own source kwenye halmashauri zetu ambavyo kimsingi vimeathiri sana maeneo mbalimbali. Kwa mfano mlitoa ile proper tax manispaa yangu ya Iringa tulikuwa tujiwekea budget ya kukusanya milioni saba lakini hela iliyorudi kutoka TRA irudi milioni moja, themanini na mbili na hatujapata maelezo na TRA hawana hiyo capacity hawana main power ya kukusanya hiyo hela wakati sisi tulikuwa tunakusanya lakini vile vile mmechukua hela ya mabango ambao sisi tulikuwa tumejipangia kwenye budget kukusanya karibu milioni saba 
hiyo hela bado haijapatikana na kwa kukosekana kwa hela hii tumeshindwa kutengeneza e, chumba cha uchunguzi katika hospitali yetu ya wilaya ya Frerimo tumeshindwa kujenga wodi la wagonjwa katika eneo la e, eneo linaloitwa Itamba katika manispa yangu na ha, hizi ni athari ambazo tulisema toka mwanzo kwamba tulikuwa na uwezo wa kukusanya baada ya nyinyi kutoa hivi vyanzo mmekripo maendeleo yetu kama manispa na hii ni mifano inawezekana na wenzangu kwenye maeneo yao kuna matatizo kama hayo na ningeomba kama inawezekana katika mpango huu mheshimiwa e, waziri mgerudisha hivi vyanzo vya mapato vibaki katika maeneo yetu ninapozungumza manispa yangu ya Iringa ni moja ya manispa bora kabisa mpaka maeneo mengine unakuja kujifunza namna ya usafi namna ya kupanga mji lakini mkiendelea kutukripo namna hii mtaturudisha nyuma nadhani hata waziri naibu waziri wa ma, alikuwa DC pale anajua jinsi manispa ya Iringa ilivyo nzuri ikiongozwa na Chadema katika mkoa wetu wa Iringa Mheshimiwa waziri mimi nataka nijikite katika eneo moja kubwa katika kitabu chako ulichotuletea ukurasa wa 35 umezungumzia kuhusu utawala bora kwangu mimi hayo uliyoyazungumza kwenye utawala bora ninaweza kusema hii ni software o, hii ni hardware umezungumza hardware hujazungumza software utawala bora niliotaka uzungumzie wewe umezungumzia kuhusu eh, mahakama ambazo zitajengwa ambazo zinataka kujengwa kwangu mimi hiyo ni hardware mimi nataka tuzungumzie component characteristic za utawala bora ili nchi yetu iweze kuflourish lazima utawala bora uonekane kwa vitendo sasa katika utuba ya kambi ya upinzani ukisoma ukurasa wa tatu tumezungumza vizuri sana naomba ninukuu anasema misingi ya uwajibikaji katika kutekeleza mpango ya maendeleo ipo kikatiba na kisheria katiba inali, inaliagiza katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inalipa bunge mamlaka ya kujadili na kuidhinisha mpango wote wa muda mrefu au wa muda mfupi unaohusidiwa kutekelezwa katika jamhuri ya muungano na kutungia sheria sasa hatuwezi kuwa na mipango mizuri kama serikali yenyewe haiko accountable inakwepa accountability kipindi cha nyuma Tulikuwa tuna serikali kuna paswa iwe naleta namna inavyotekeleza bajeti kila baada ya miezi mitatu. Juzi hapa tumepitisha sheria ambayo asubuhi leo tumeambiwa hapa kwamba imeshapitishwa kwamba tutakuwa tunaletewa utekelezaji wa serikali kila baada ya miezi sita. Na sasa hivi tumeshaanza mpango wa mwaka unaokuja wakati utekelezaji wa serikali muda uliopita hatujaupata. Kwa hiyo tuta, tutakuwa hatuna uwezo wa kusema tunaisimamia serikali kama serikali yenyewe inakwepa accountability. Nasema hivyo kwa nini? Mfano mzuri kama tunapanga vizuri matumizi yetu ya fedha. Waziri wa maliasiri ambaye amebadilishwa juzi alikuja Iringa kule tulikuwa tuna tunahamasisha e, mambo ya utalii huku Southern Circuit na moja wapo ya mambo ambayo tuliyajadili ilikuwa ni pamoja na kuboresha uwanja wa nduli kwa sababu Iringa imekaa ki strategy kuna mbuga ya wanyama ambayo tuna attract watalii na maeneo mengine tukazungumzia kuhusu barabara lakini kwa sababu serikali haitaki kuwa accountable imechukua hela ambazo hazikuonekana popote kwenye vitabu vya kwako ulivyotuletea hapa ikaenda kuje, kupereka chato shilingi bilioni 39 mnajenga uwanja wa ndege chato Mnaacha mahali kama Iringa ambapo pamekaa kimkakati na mali asili wamesema pale pamekaa kimpango. Kwa hiyo tunapozungumzia kupanga mipango mwenzangu amezungumza hapa Bobani kwamba tuche tukaja na kauli tu kwamba sasa tunasema e, e, viwanda. Utawala upita wa 1504 ilikuwa e, big result now ambayo imevunjwa juzi juzi. Na niliwahi kusema nilikuwa hapa Nikasema big result haita change haitatokea kwa sababu tu ya kubandika vibao kwamba big result. Milango yote ya almashauri iliandikwa big result. Lakini hiyo big result haikuonekana. Leo leo haikuonekana. Mbona nyinyi wenyewe mnaiponda serikali iliyopita? Haikuonekana mnaiponda serikali iliyopita. Leo tumekuja na kelele za viwanda. Kuwa na viwanda ni jambo jema, hakuna mtu anayekataa. Lakini kama alivyosema mwenzangu Bobani, hivi viwanda lazima tuwe na mipango mkakati. Lazima tuwe na maeneo ambayo tunaamini kwamba yatatusaidia kuleta mipango mikakati. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kumalizia, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu 
kwa kumlinda mwenzetu mbunge mwenzetu ambaye alipata mateso makubwa sana kwa hawa watu wanaoitwa wasiojulikana lakini kwa masitiko makubwa wale wahalifu wale ambao walikuwa tayari kutoa uhai wa mwenzao kwa matakwa yao ambao hawajulikani mpaka leo ambao si, si muhimili huu si serikali si mahakama sijaona zimepiga kelele za kutosha kwa kitendo kibaya alichofanywa mwenzetu na ningeomba wote kwa umoja wetu wa bunge tusikubali mateso aliyopata mwenzetu miongoni mwetu yoyote haja yapate kwa sababu ni kitu ambacho Mungu apendi sisi sote hapa ni ndugu mwisho wa siku tunaijenga Tanzania tusimame wote kwa pamoja kulani Vya, wa sisi wa nchi hii hawakutufundisha mambo yanayotokea sasa hivi katika nchi hii kuona maiti kwenye viroba kupigana kuchukizana kununiana haya mambo hatukojifunza tuyakatae wote kwa pamoja kama bunge ili kwa pamoja tushirikiane tuhakikishe nchi ya viwanda tunayotaka tuweke mikakati ambayo tutakubaliana wote kwa pamoja ni kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti Asante tunaendelea na mheshimiwa Afletei Masai na baadaye mheshimiwa Kakoso na mheshimiwa Roda kumcheza ujiandae Kwanza nikushukuru sana kunipa nafasi na nimshukuru sana Mungu kwa kunijania afya njema ya kuongea hapa. Mwisho mwenyekiti nataka nijelekeze haraka haraka katika e, mchango wangu mimi kwenye taarifa hii au na hotuba hii iloletwa mbele yetu ya waziri wa fedha na mipango. Nataka moja kwa moja nijelekeza kwenye kurasa wake huu wa 29 mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti Ukitaka kukuza uchumi wa viwanda Ni lazima kabisa ujelekeze katika mpango huu moja kwa moja Kwa bahati nzuri sana mheshimiwa mpango ameandika vizuri sana hapa kwamba kuna miradi ya vielelezo na miradi ambayo itatusaidia Tanzania kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Sasa basi ninaomba sasa kutokana na mpango huu ambao ameandika hapa kwenye swala hili la gesi. Na naomba nijelekeze kabisa katika swala la gesi. Gesi ameandika vizuri kwamba hapa serikali inataka kufanya e, kujelekeza katika kujenga mtambo wa kusindika gesi ya kiminika. Sasa basi ni kweli kwamba miradi hii iko mingi na nimetaja huu mmoja ili walau waziri mpango anielewe. Leo hii gesi pale Mbezi Bay imezalishwa vya kutosha. E, Mnazi Bay imezalishwa vya kutosha. Lakini ukiangalia wataalamu wanatuambia gesi pale inazalishwa na inaweza kutumika kwa kipindi cha miaka sabini Lakini ukiangalia matumizi ya gesi pale hayafiki asilimia 25 mpaka 30 na e, mwekezaji aliyewekeza pale gesi mheshimiwa waziri amewekeza kwa bilioni za pesa za kutosha hasa ukiangalia gesi inayotumika mheshimiwa mwenyekiti gesi ile sio ya kutosha na kwa kuwa tuna gesi sisi na tunataka sasa kutengeneza na kuisaidia Tanzania kwenda kwenye uchumi huu na Tanzania mwezi Mungu amerejea kupata gesi. Mimi basi naomba mpango huu basi kadiri ulivyoandikwa hapa ujelekeze kutumia gesi ili walau gesi hii ambayo Mungu ametupatia isaidie basi kwenda kwenye viwanda hivi vilivyoanzishwa sasa katika eneo lote la viwanda. Na serikali iweke basi mazingira wezeshi ya kujengwa kwa viwanda maeneo yale ambayo bomba la gesi linapita mwisho mwenyekiti kwa kufanya hivi tutasaidia uchumi upande na utapanda kwa sababu gani mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia katika bajeti ya serikali ya mwaka uliopita serikali inaagiza mafuta kwa, kwa kwenye bajeti yake zaidi ya robo inatumia kwa, kupe, kwa kuagiza mafuta nje kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa nishati ya mafuta inaagizwa kwa kutumia fedha za walipa kodi ni mshauri mheshimiwa mpango na wachumi wengine 
waone namna gani ya kufanya kitaalamu ili walau gesi hii ikaweza kuendesha mitambo tukaachana au tukapunguza kiwango cha matumizi ya mafuta tukatumia gesi kwa sababu gesi imechimbwa pale na gesi hii ni bure tunaweza kutumia tunavyopenda kwa mfano mwisho mwenyekiti ikitokea leo serikali naamua hata wenyewe tu kwa magari ya serikali ikaondoa carburetor nikaondoa system ya kutumia petroli kwenye magari tukatumia gesi ambayo imo imezalishwa pale mwisho mwenyekiti Tanzania tutasogea sana na so hivi tu mwisho mwenyekiti serikali nayo kaamua ikatumia uchumi wetu kushauri na wataalamu tulionao nchini wakajenga sheli za kutumia gesi magari yetu na magari mengine ya serikali yakabadilishwa mtindo ikawekwa sheli nyingine Dar es Salaam ikawekwa sheli nyingine Arusha tukawekewa sheli nyingine huko Kigoma mtandao wa gesi ukaundwa katika nchi yetu mwisho mwenyekiti nchi hii ya Tanzania tasonga mbele kwa sababu tuna gesi asilia na wataalamu wametuambia gesi yetu ni piwa yani haihitaji zaidi kubadilishwa na kitu chochote tunapata tunayo kwenye matumizi na tunaweza kujengewa e uwezo huo mwisho mwenyekiti na kwa kuwa mwisho mwenyekiti ukiangalia leo hii TBDC uwezo wao wa kuuza gesi ni mdogo sana ni mdogo sababu tunaona kabisa wale wawekezaji walioko kule mwisho mwenyekiti wanaidai serikali pesa kubwa sana na kwa sababu pesa hii ni nyingi ni zaidi ya dola milioni ishirini na ukiangalia uwezo wao kutumia sio mkubwa na TANESCO kwa mwisho mwenyekiti ni shirika letu la Tanzania linalojiendesha kwa hasara Mwisho mwenyekiti kama serikali itaamua kuweka mpango huu vizuri na mimi leo nimeamua kuelekeza mchango wangu katika hili mwisho mwenyekiti kwanza ni mpongeze sana mheshimiwa rais kwa kujisaidia sana Tanzania kwenye sekta ile ya madini hasa ni muombe tena kupitia bunge hili akachungulie tena hii eneo la gesi kwa sababu eneo la gesi mimi siamini kama gesi hii inaweza inashindwa kutusaidia sisi wa Tanzania na wasiwasi na gesi hii ambayo kimsingi haitumiki pasavyo mshoo mwenyekiti. Kwa nini nasema haitumiki pasavyo? Ni kwa sababu gesi tunayo haitumiki ipasavyo mshoo mwenyekiti na haiuziki. Kwa bahati nzuri mshoo mwenyekiti sisi kama watu mpata bahati ya kutembea kule. Na tunaona jinsi ambavyo rasilimali ya gesi haitumiki vizuri mshoo mwenyekiti. Nimeamua kujielekeza mshoo mwenyekiti katika eneo hili la gesi ili walau gesi basi isaidie mitambo mingi ambayo ina, inasubiriwa saa hizi. Mwisho mwenyekiti ukiangalia Mheshimiwa Rais siku moja nimemmsikia katika vyombo vya habari ametembelea maeneo ya Lindi na Mtwara Kuna kiwanda kikubwa pale cha Dangote Hebu angalia kwa nini mpaka sasa hivi hakijapelekewa gesi ili gesi itumike basi maana kiwanda kile kikifanya kazi ya kuzalisha simenti bei ya simenti inashuka mikoa na uchumi wa Tanzania unapanda kwa sababu simenti kule imeshafanywa kazi Mwisho mwenyekiti niliona mchango wangu niulekeze hapa kwa sababu ninafahamu vizuri matumizi ya gesi ambayo kwa kweli kwa sasa hayatumiwi isivyo inavyotakiwa mwisho mwenyekiti. Mwisho mwenyekiti pamoja na haya nataka nielezee jambo lingine dogo tu. Mheshimiwa katika mpango huu umeeleza jinsi ambavyo mikopo na jinsi ambavyo mikopo cha chefu inavyoleta shida. Mwisho mwenyekiti ningeomba sana. Sasa hizi kuna shida katika maeneo ya mikopo yetu katika mabenki eh? na sasa mheshimiwa mpango elekeza sasa namna rais sasa ya kusaidia wananchi ili wasiende kupigwa huu katika swala la mikopo wanapata uchungu kwa kupewa riba ya juu sana hasa naomba mpango huu basi tunapoenda mwaka huu wa 18 19 usaidie eneo hili mheshimiwa mwenyekiti Mwisho mwenyekiti niliamua kuyasema haya na huu ndo mchango wangu kwa leo asante sana. Asante sana Mheshimiwa Flatei Masai. Tuendelee na Mheshimiwa Suleiman Kakoso na baadaye Mheshimiwa Roda Kunchele na Mheshimiwa Yahya ya Masare wajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti nishukuru sana kunipa nafasi hii nipate nafasi ya kuchangia mpango. Mheshimiwa mwenyekiti niipongeze sana serikali kwa kuleta mpango mzuri. Na nishukuru sana serikali kwa miradi ambayo imeanza kutekelezwa kwenye maeneo ya jimbo langu na mkoa wa Katavi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nianzie na swala la kilimo. Mheshimiwa mwenyekiti, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Iringa, Rukwa, Katavi 
na songwe ni mikoa ambayo inategemea sana kilimo cha mazao ya mahindi na mpunga kwa ujumla ni wazalishaji wa nafaka ambao wanalisha sehemu ya nchi yetu kwa ujumla kwa bahati mbaya sana mheshimiwa mwenyekiti mikoa hii imepata balaa kwa sababu ya kuzalisha hizo nafaka ambazo kimsingi zinasaidia maeneo ya nchi yetu Jambo ambalo tunaona kwa mikoa hii tuna balaa ni kwamba serikali ilipiga marufuku kuza, ku, kuuza mazao ya aina ya nafaka kwa maana mahindi na mpunga kuuza nje ya nchi. Jambo ambalo kwa sasa linawatesa sana wa Tanzania wa mikoa hiyo. Niombe sana serikali ifike mahala sasa waangalie kwamba kuchagua zao la mahindi kulima si sehemu ya adhabu kwa wananchi wa mikoa hiyo kwa sababu wananchi wana, wanajitegemea wanafanya shughuli za kilimo kwa kujituma sana wamezalisha kwa kiwango cha juu mpaka wamepata ziada matokeo yake eneo hilo mkulima hanufaiki na kitu chochote na inaonekana kwamba mkulima wa zao la mahindi hana thamani kubwa kwa sababu zao hilo halina soko lakini niwaambie serikali wasipochukua umuhimu wa aina yake wa kuangalia tatizo la kutatua tatizo la ukosefu wa soko la mazao hayo wananchi hawatafanya shughuli za uzalishaji na mwakani kunaweza ukajitokeza njaa kubwa sana kwa sababu wanaona watalima kilimo cha kujikimu wao na familia zao tu ni vyema serikali lile katazo ambalo waliliweka wali wakaliondoa ili liweze kuwasaidia wananchi waweze kufanya shughuli zao saizi wa kulima watoto wao hawaendi shule hawana uwezo wa kufanya shughuli za maendeleo kwa sababu mazao yako ndani hakuna serikali ilichowasaidia na ukizingatia mkulima huyu katumia nguvu zake zote kwa kwa binafsi na wala serikali haikumsaidia kitu chochote. Kwa hiyo naomba muliangalie hili na muone ni jinsi gani mnawasaidia wakulima. Mheshimiwa mwenyekiti, nizungumzie zao la tumbaku. Kwa ni kwangu wanazalisha wakulima zao la tumbaku, lakini si mkoa wa Katavi tu na mikoa jirani ya Tabora, Mbeya, Kigoma kahama kwa maana ya mkoa wa Shinyanga wanalima zao la tumbaku na mikoa mingineyo wakulima walizalisha zao la tumbaku wakajituma wamefanya shughuli njema wamezalisha lakini zao lile halina soko mpaka sasa na tumbaku yao iko ndani niombe sana serikali wasiliangalie jambo hili kwamba ni jambo ambalo ni dogo ifike mahala serikali waangalie umuhimu wa kusimamia mazao mengine kama walivyosimamia korosho walivyosimamia kahawa na mazao mengine kama pamba walipe kipaumbele zao hili kwa sababu ndio zao lililokuwa linaongoza kwa uzalishaji mkubwa na kuingiza kipato kwa taifa letu zao hili limesaidia sehemu za halmashauri ambazo wanazalisha zilikuwa na kipato kizuri kuliko ilivyo sasa ni vyema sasa serikali ikaangalia ikaona umuhimu wa kulisimamia hili zao ili na wao waweze kunufaika kama mazao mengine yalivyosimamiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nizungumzie jitihada za serikali zilizofanywa hasa kupeleka umeme vijijini. Niipongeze serikali kwa juhudi ambazo zimefanyika, lakini niombe sasa serikali ielekeze nguvu sana kuhakikisha ile miradi ya umeme phase 3 inafanyiwa kazi na inasambazwa kwenye maeneo husika. Jimbo ni kwangu nina vijiji 32 ambavyo viko kwenye mpango. Mpaka sasa bado hata kijiji kimoja hakijafanyiwa kazi kwa sababu umeme uliokuwa umepangwa kuanza phase 3 bado ulioanza kufanyiwa kazi ni ule ambao ulikuwa wa mpango wa Oreo ambao vijiji vitano wamepata tunaishukuru na kuipongeza serikali kwa tunaomba maeneo mengine ambayo yalibaki yaweze kufanyiwa haraka na kuweza kufanya shughuli za maendeleo yatakayowasaidia sana wananchi kwenye eneo la Jimbo langu 
Mheshimiwa mwenyekiti zipo tetesi mradi huu umekwama kwa ajili ya kushindwa kuelewana kati ya wakandarasi. Niombe serikali ingilie zoezi zima la kukamilisha utaratibu ambao ni wa kisheria ili waweze kuwaruhusu wakandarasi waweze kufanya kazi yao kwenye mikoa ambayo walikuwa wameelekezwa. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie swala la elimu. Niipongeze serikali kwa jitihada ambazo zimefanywa kwa kupata idadi kubwa ya watoto ambao wanafaulu inaonyesha serikali wameangalia mfumo mzima na kuuthamini shughuli nzima hasa ya sekta ya elimu. Tunalo tatizo kubwa sana tuna idadi ya wanafunzi ambao wamefaulu na wamekosa vyuo vya kufanyia shughuli zao za masomo. Niombe sana serikali itengeneze mazingira ya haraka kuhakikisha wale wanafunzi ambao wamefaulu wapewe nafasi kwenye vyuo ili waweze kuanza masomo ya kwao katika vyuo ambao wameomba. Na tuiombe serikali zile tofauti zinazojitokeza zinazowafanya watoto washindwe kufika kwenye maeneo husika ya vyuo wazitoe ili waweze kuratibu haraka watoto waanze kupata masomo yao. Lakini bado kuna maeneo kwenye swala hili la elimu hasa maeneo ya jimbo ni kwangu. Tuna majengo mengi ambayo yameanzishwa. Tunaomba sana serikali ielekeze nguvu kusaidia yale majengo ambayo yameanzishwa na halmashauri na halmashauri zikawa hazina uwezo hasa yale yaliyoanzishwa na wananchi wenyewe kwa kujitolea. Serikali ielekeze nguvu kusaidia maeneo hayo ili kuweza kumudu ufaulu wa wanafunzi walio wengi kwenye maeneo husika. Ni kwenye eneo la shule za msingi, eneo la shule za sekondari kote huko kuna hitaji kukamilisha yale majengo ambayo yameanzishwa na wananchi kwa jitihada za kwao binafsi lakini nguvu zile za wananchi bado ukweli bado hazijakuwa kubwa za kutosha. Kwa hiyo tunaomba na maeneo haya serikali ielekeze nguvu kuhakikisha ile miradi inasimamiwa na inafanyiwa kazi. Eneo jingine ni kwenye eneo la swala la afya. Tunaipongeza serikali kwamba huduma za madawa kwa sasa zinapatikana lakini bado tuna changamoto kubwa sana hasa pale sera ya serikali ilipokuwa imezungumza kwamba kila kijiji ikiwe na zahanati vijiji vingi vimejitokeza wananchi wameweza kujenga majengo mengi na wameandaa utaratibu wa kuanzisha majengo ya zahanati lakini bado majengo yale bado hayajakamilika kwa hiyo tunaomba serikali itenge fedha za kutosha kuhakikisha nguvu za wananchi ambazo zimejit, wamejitolea waweze kupewa nafasi ya kukamilisha yale majengo. Naamini tukifanya hivi tutakuwa tumewasaidia sana watanzania hasa wa maeneo ya vijijini ambako bado huduma za afya zinahitajika kwa karibu sana ili kuweza kuwasaidia wananchi. Eneo jingine ni sekta ya maji. Kwenye eneo la sekta ya maji serikali inajitahidi kufanya kazi yake vizuri lakini kwa ukubwa wa nchi yetu bado tunahitaji miradi ya maji kwa kiwango kikubwa sana niombe sana mkoa wa Katavi ambao upo unategemea sana kupata maji kutoka kwenye chanzo cha mto Milala na chanzo cha bwawa la Milala bado hautosherezi kwa hiyo tulikuwa tunaomba maji yapelekwe kwenye maeneo hasa tunahitaji mradi mkubwa wa kutoka Ziwa Victoria Ziwa Tanganyika ambao utapeleka maji kwenye makao makuu ya mkoa wa Katavi lakini utasaidia kwenye maeneo mengine ya maeneo husika ya jimbo la Mpanda vijijini. Kwa niombe serikali iharakishe kuweka mpango mkubwa wa maji ambao utasaidia kutoa kero ya maji ndani ya mkoa wa Katavi. Mwisho nilikuwa naiomba sana serikali kwa wakatavi hauna hospitali ya mkoa tunaomba serikali 
iweze kutenga fedha za kutosha kujenga hospitali ya mkoa sambamba na hospitali ya wilaya mpya ya Tanganyika ambayo bado haijaanza kujengwa tunategemea sana serikali itafanya hayo ili kuweza kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Katavi Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru sana asante na asante sana mheshimiwa Suleman Kakoso tunaendelea na mheshimiwa Roda Kunchella na baadaye mheshimiwa Yahya Masale na mheshimiwa Mindred Kigola wajiandae Tunaendelea na mheshimiwa Yahya Masale Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii na mimi nichangie katika mpango huu wa maendeleo ya taifa ya mwaka 2018-19 pamoja na mwongozo wake wa maandalizi ya mpango wa budget ya mwaka 2019-19. Mheshimiwa mwenyekiti nipongeze juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yangu serikali ya chama cha mapinduzi inaongozwa na mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika jitihada zake za kuhakikisha rasilimali za nchi hizi zinanufaisha wananchi wa nchi hii. Lakini pia nipongeze serikali kwa jitihada za kusogeza huduma kwa karibu na wananchi ikiwemo hili kubwa la serikali kuhamia Dodoma ambako ni katikati ya na makao makuu ya nchi hii. Mheshimiwa mwenyekiti kuna kazi nyingi zinazofanywa na serikali na ni njema kabisa lakini pia kuna changamoto kadhaa sasa mimi nijielekeze sasa hivi katika changamoto lakini pia katika kupongeza yale ambayo yamefanywa mazuri mheshimiwa rais na serikali yake na mawaziri wake ambao tuko nao hapa wamejitahidi na wameonyesha dhamira ya kweli katika ujenzi wa reli katika kiwango cha standard gauge ambacho leo mkandarasi wa pili amesha saini mkataba reli hii itasogea hadi makaribia na mkoa wa Singida kule Maktupora Mimi nikiwa mbunge wa mkoa wa Singida mikoa ya katikati ni mikoa ambayo inanufaika sana na itanufaika na ujenzi wa reli hii ya kati kwa kiwango ambacho ni cha standard gauge Mheshimiwa mwenyekiti bado tunazo changamoto pamoja na jitihada kubwa sana za serikali kutaka kuunganisha mikoa yake ifikike kwa njia barabara mkoa wa Singida ukiwa mmoja wapo kuunganishwa na mkoa wa Mbeya lakini pia na mkoa wa Simiu Mheshimiwa mwenyekiti katika mpango nimeona jitihada zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha miundombinu hii inafanyika lakini niombe jicho la tatu katika barabara za mkoa wa Singida kuunganishwa na mkoa wa Mbeya lakini barabara inayotokea mkoa wa Singida kuunganishwa na mkoa wa Simiu kupitia daraja la Simbiti Mheshimiwa mwenyekiti e, njia kuu na uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yoyote duniani miundo mbinu ikiwa rafiki ni rahisi mwananchi kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa utarahisisha ulipaji wa kodi na hata kuirahisishia serikali kusanya maduhuli na kodi mbalimbali mbali. kupitia wananchi hao wanapowezeshwa katika kwa kisha wanasafiri na kupeleka mazao yao katika masoko Mheshimiwa mwenyekiti katika jitihada za kufanya makao makuu Dodoma ningeomba sana serikali iangalie barabara inayotoka Mkiwa kwenda Rungwa hadi Makongoros. Kuna ahadi ya serikali ya kuijenga barabara ile katika kipindi hiki lakini kumekuwa na ukimya ambao hatuuelewi. Sisi wabunge ambao tulienda kuambia wananchi kule kwamba serikali yenu sikivu ya chama cha mapinduzi mimi nikiwa mbunge wake tumeiomba tume na imekubali kujenga barabara na hata mheshimiwa rais alipokuja pale aliendelea kutoa ahadi hii lakini kimekuwa kimya ambacho tunapata kidogo mashaka tunaomba basi mje mtuambie mmefikia wapi katika kujenga barabara ile kutoka mkiwa kuelekea Rungwa ni kipande pekee mheshimiwa mwenyekiti ambacho kimebaki kikubwa chenye urefu mkubwa barabara hii ambayo leo bado ni kilomita 413 ni barabara pekee ambayo ni ndefu lakini barabara ya zamani barabara ambayo ina uchumi mkubwa sana katikati yake kuna rezervu za wanyama lakini na maeneo mbalimbali lakini na wakulima wengi wazuri wako maeneo ambayo tunatarajia kuleta kuuza mazao hapa Dodoma mheshimiwa mwenyekiti kuna jambo lingine ambalo tunahitaji tuiombe serikali yetu ilifanyie kazi kwa bidii sana. Swala la umeme vijijini. Kuna maeneo mengine 
kazi imefanyika nzuri na nipongeze jitihada za mawaziri husika kwa kazi wanaozozifanya hasa mheshimiwa Kalamani lakini na naibu ambaye ameteuliwa hivi karibuni naona jitihada zake zinaweza zikatupeleka pa wazuri sana. Mheshimiwa mwenyekiti umeme vijijini mkoa wa Singida mkandarasi alitangazwa lakini baadaye akapotea. Tulipofuatilia tukaambiwa kwamba yule mkandarasi kuna sifa zilipungua walishi, walishindana naye. Kwa lugha ya sasa tunasema alitumbuliwa. Sasa alipotumbuliwa ndio amepata mkandarasi mwingine. Leo wananchi wa mkoa wa Singida hatuna hatuna hatujafika popote. Hakuna hata kijiji kimoja ambacho unaweza kusema rea awamu ya tatu nayo imeanza. Niombe basi serikali yangu ya chama changu basi waangalie wananchi waaminifu wa mkoa wa Singida katika umeme vijijini. Ni eneo pekee ambalo lina tatizo sana. Vijiji vingi havijafikiwa na umeme na mimi naamini nikifanya hili tutufelekea sasa na wananchi wa Singida maeneo yote ya mkoa wa Singida na hata mkoa wa Dodoma bado wakandarasi hawa wanaonekana bado hawajafanya kazi nzuri. Mheshimiwa mwenyekiti Tuna ahadi zetu kwa wananchi wetu kwa kikisha tunaboresha huduma za afya katika vijiji vyetu kwamba tujenge zaanati kila kijiji wananchi wameanza kujenga kwa juhudi serikali zao za vijiji na wakati mwingine tunaiomba halmashauri ya serikali tusaidie kufunika ile maboma lakini tuliahidi kila kata kujenga kituo cha afya ili naomba sana katika mipango tunayokwenda nayo nalo tulizingatie ni miongoni mwa mambo ambayo ninaamini yatatufanyia e, tuwe na jambo zuri la kufanya huko mbele. Mheshimiwa mwenyekiti maji vijijini ni changamoto kubwa sana. Vijiji vyetu vingi na hasa mikoa kambe hii ya Dodoma na Singida hatuna mabwawa. Basi tufanye juhudi za maksudi angalau basi malambo madogo madogo katika maeneo mbalimbali tumekuwa tukisema hapa sisi wabunge tunatoka katika mikoa hii kwamba kungekuwa na mito basi angalau hatuna mito mito ile ni ya msimu mvua kinyesha bareji yoni mikauka ni njia rahisi ya kusaidia wananchi ni kuchimba visima tuna halmashauri zetu tunajitahidi serikali basi ituunge mkono katika hili ili wananchi wetu wengi nao wapate huduma hii ni mambo ambayo naiomba serikali mlitolee jicho la tatu kuona vijiji vyetu vingi vinapata huduma hii ya maji. Mheshimiwa mwenyekiti, nami niungane na wenzangu katika kuona kwamba sasa gesi hii ambayo ipo kwenye mikoa hii ya Kusini imefika Dar es Salaam. Ni wakati sasa wa kuona na kujipanga na kuona tunafanyaje ile gesi hii ipite mikoani ikiwezekana ifike hadi Mwanza kwa kupita Dodoma, kuja Morogoro, Dodoma, Singida pengine simiwi au shinyanga ikafika mikoa ya kanda ya ziwa ambapo kuna viwanda vingi naamini mheshimiwa mwenyekiti kuna viwa, watu wanashindwa kujenga viwanda maeneo mengine kwa sababu tu pengine ya miundombinu ikipita bomba la gesi tukawekeza katika gesi nchi hii mimi naamini kule mbele hatutakuwa na changamoto kubwa watu wawekezaji wako wengi wana nia ya kuwekeza lakini changamoto hizi za miundombinu ikiwemo matatizo ya umeme katika katika kwa umeme kunapelekea watu wapate uoga wa kufanya hivi niombe sasa mheshimiwa waziri wa, mpa, wa feza na mipango basi muangalie mipango madhubuti ya kuhakikisha bomba la gesi linakwenda hadi Mwanza pengine na mikoa ya kaskazini na hata mikoa ya kusini kama Mbeya na maeneo mengine mheshimiwa mwenyekiti kwa leo nilikuwa na haya machache inatosha asante sana asante sana mheshimiwa Yahya tunaendelea na mheshimiwa Mendred Kigola baadaye mheshimiwa Marwa Rio Bachacha na mheshimiwa Agustino Maseli wajiandae kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu na mimi kupata nafasi ili niweze kuchangia mapendekezo ya mpango wa taifa kwa mwaka 2018 2019 Mheshimiwa mwenyekiti nianza na kuipongeza serikali Mheshimiwa mwenyekiti katika miaka miwili katika miaka miwili serikali imefanya mambo makubwa sana 
na sisi wabunge kwa macho yetu kwa masikio yetu tumesikia na tumeona mwisho mwenyekiti tunapopanga mpango wa miaka wa mbele lazima uangalie miaka ya nyuma umefanya nini mheshimiwa mwenyekiti serikali miaka ya nyuma tukichukua reference kwa kweli imefanya kazi nzito sana na mambo yanaonekana nikianza kutoa mifano serikali ilipanga kununua ndege na kweli ndege imenunua serikali ilipanga kutoa elimu bure na kweli kazi imeanza kutoa elimu bure kwa watoto wetu serikali ilipanga kupanua bandari ya Dar es Salaam na kweli serikali iko inapanua bandari ya Dar es Salaam serikali ilipanga kujenga bomba la mafuta kutoka Tanga mpaka Uganda serikali inafanya na tunaona na tunasikia serikali ilipanga kununua meli kule Bukoba na mheshimiwa rais tumeona hata juu za kisema pale tunaona serikali inafanya serikali tumeona kila kinachopanga na inasema tulipanga hiki tumefanya moja mbili tatu ndio utekelezaji tunaotaka mheshimiwa mwenyekiti mimi natoa pongezi kubwa sana kwa mheshimiwa rais wetu ndio ni pombe magufuli kwa kweli anasimamia vizuri ona mimi wanataka tu, twende kwa data ameahidi nini amefanya nini na, na, na anasema kila mmoja tunaona kitu kinachofanyika na leo am, sasa serikali imeleta mapendekezo ya mpango yani sisi wabunge tutoe mapendekezo sio tunaumu tutoe mapendekezo tunataka nini sasa na mimi nataka nitoe mapendekezo yangu mheshimiwa mwenyekiti bahati nzuri nimesoma vizuri mwongozo nimesoma vizuri mapendekezo ya serikali na ambayo imeleta kwa sisi wabunge tutoe mapendekezo mheshimiwa mwenyekiti kuna maeneo ambayo lazima tupendekeze ili serikali kae vizuri na serikali, na serikali ili fanye kazi vizuri lazima iwe na fedha na bahati nzuri serikali imesema kuna ufinyu, kuna mapungufu kidogo katika ukusanyaji wa kodi hiyo na mimi kubaliana kabisa sasa tunafanyeje mimi naomba ni shauri serikali kwenye eneo hili lazima tuhakikishe kwanza tunatoa elimu ya kutosha kwa walipa kodi wetu ili mtu anapolipa kodi asione kama adhabu aone kama ni kitu ni hiari yake kutoa kodi bila matazo yoyote sasa serikali inayotakiwa inatakiwa kutoa elimu ya kutosha kwa wafanyabiashara hilo la kwanza la pili vitendi ya kazi lazima viwepo kwa mfano sasa hivi wafanyabiashara wengi zile mashine ambazo tunatumia kwa ajili ya kukata barisiti mashine zile hazipo bado ziko chache wengine hawana nyingine wanasema mbovu kwa hiyo hatuwezi kukusanya mapato kama vitendi ya kazi bado havieleweki jambo la pili sasa hivi ukusanyaji kodi sio lazima muende TRA naomba serikali itafute mfumo mzuri wewe mtu unauza kama hata barabarani unatembea eh, ukatumia hata Mpesa ukalipa eh, ukalipa kodi kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara au kama wewe mtu na magari yako kwa mfano hata insurance eh, kama mtu anataka kulipa insurance sio lazima aende TRA au aende wapi analipa kwa njia ya Mpesa tu kwa hiyo nataka niseme hivi tuhakikishe kwamba tunaweka vitendia kazi vimeka vizuri kwa walipa kodi wetu jambo jingine ambalo msingi sana nimeona kwenye taarifa uvujaji wa mapato hii ni njia ambayo serikali inaweza kudhibiti na bahati nzuri mnajitahidi sana kudhibiti mianya ile njia za panya njia nini sasa hivi hazipo zimepungua sana naipongeza na mimi naiomba serikali iendelee kutafuta mbinu kuhakikisha kwamba kile kiasi ambacho kinakusanywa kinatumika vizuri hakivuji hakuna mianya ile ya uvujaji Jambo jingine ambalo na naipongeza serikali kwenye wizara ya afya. Wizara ya afya hata mheshimiwa mheshimiwa Umi leo amejibu swali hapa vizuri sana kwamba wizara ya afya zamani ilikuwa na uwezo wa kupewa trilioni a billion billion ishirini na tisa lakini sasa hivi tuna uwezo wa kuipatia wizara ya afya bilioni mbili tisina sita kama sijakosea ni kiwango kikubwa sana. Na katika hiyo Yaani tumekwenda yaani tumekwenda vizuri. Katika fedha hiyo bahati nzuri serikali imeangalia kwamba umuhimu wa watu 
lazima tuwe na afya nzuri lakini nataka nitoe msisitizo serikali ihakikisha kwamba vituo vya afya vijijini vinamaliziwa kujenga kuna maboma mengi sana bado hatujamaliza vituo vya afya kuna zahanati tuna maboma ya zahanati bado haijaisha nchi nzima lazima tujitahidi tuhakikisha kwamba kwenye sekta ya afya tunapeleka fedha ya kutosha mabati nzuri kwenye mpango umeongea lakini budget inayokuja kwa sababu tuna, tunaongelea mpango afu tunakuja kupangia budget naomba kwenye sekta ya afya tuangalie tumeipatia fedha ya kutosha kwenye budget inayokuja na mpango uweleze vizuri mheshimiwa mwenyekiti nakuja kwenye sekta ya maji sekta ya maji vijijini naomba serikali baada iongeze nguvu kubwa sana kwa sababu hata kwenye jimbo langu la Mfindi Kusini wananchi wanapata tabu sana ya maji lakini katika mpango bahati nzuri waziri wa mpango ameeleza vizuri waziri wa wa fedha ameeleza vizuri kwamba ataiangalia sekta ya maji lakini naomba iweke kipaumbele zaidi tuhakikishe kwamba miundombinu yote ya maji kama kuna matengi kama kuna visima tuhakikishe kwamba wananchi wanaweza kupata maji miaka ya leo hii mwananchi hawezi kutembea kilomita kumi, kilomita ishirini e, kuna sehemu nyingine nimeona watu wanachota na punda kilomita ngapi hii ni mambo ya zamani sana naomba serikali hakikisha kwamba sekta ya maji ya imekaa vizuri wananchi wetu wapate maji ya kutosha nikija kwenye sekta ya umeme bahati nzuri umeme vijijini serikali imekaa vizuri na wameshafanya survey tayari kwenye vijiji vingi hata kwenye jimbo langu la Mfindi Kusini wamekuja tumeona wamefanya survey na serikali imeahidi imesema kila kitongoji kitapata umeme na kila kaya itapata umeme tumeona hatua zimeanza kufanyika lakini nataka niombe serikali tuhakikishe kila tulichopanga tuna tunatengeneza time frame tusije tukaahidi afu tukachukua muda mrefu sana kwa sababu sasa hivi tunaenda na muda ukiahidi kitu lazima kuwa kuna progress ya kazi lakini mbati nzuri kwenye vijiji vyetu mmeanza tayari survey ime, imeshafanyika sasa tunategemea serikali ianze kupeleka nguzo katika vijiji vyetu na katika mitaa yote ambayo imeshapimwa tayari mheshimiwa mwenyekiti nataka niongelee tena swala jingine ambalo muhimu sana wenzangu wameshaongea hasa wabunge hata wanaotoka rukwa swala la kilimo kilimo hasa kilimo cha mahindi mheshimiwa uh, mwenyekiti inaonekana kilimo cha mahindi bado kuna tatizo na tatizo tunaongelea ni soko mimi nilikuwa nafikiri kilimo kuna kilimo cha chakula kuna kilimo cha biashara kwa mfano nataka nikwambie mheshimiwa mwenyekiti Tanzania bahati nzuri kila kila mikoa imepata neema ukienda kaskazini wenzetu wanaongelea uh, utakuta wanaongelea labda karafu ukienda magharibi huku utakuta wanaongelea masuala ya ya pamba Ukienda kusini wanaongelea masuala ya korosho. Ukienda mikoa ya Rukwa kusini tena wanaongelea masuala ya mahindi. Lakini nataka niseme serikali kama korosho inaweza katafutia soko korosho na ikasubsidize fedha. Kama kwenye pamba serikali inaweza kapeleka fedha kwenye pamba, basi ipeleke fedha hata kwenye kilimo wa mahindi ili watu wa mahindi waweze kuhakikisha kwamba kilimo kinaenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti nataka nikwambie kitu kimoja. Tanzania ni nchi ambayo inategemea kilimo zaidi cha mahindi kuliko kilimo kingine. Nataka niombe sasa nitoe ushauri. Kama serikali itashindwa kununua mahindi ya wakulima. Mahindi yakaozee kwenye magara. Basi ilusu ifanye open market. Kama kuna uwezekano watu wa kuuza nje, wauze nje. But nzuri mimi nataka nikumbuke ni Mheshimiwa Rais alisema vizuri sana. Alisema wa, wakulima wa mahindi tusiwagandamize kama wewe bebe litauzwa hata laki moja basi liuzwe laki moja ili mkulima apate wewe kama unaona unashindwa kununua basi lima na sasa hivi bahati nzuri mvua zinanyesha sehemu kubwa sana lakini isionekane kwamba wakulima wa mahindi hatuwa support tuwape uhuru tunasema kwamba inaweza katokea njaa eh inaweza katokea njaa tuwafundishe jinsi ya kuhifadhi mahindi lakini tusiwafundishe kulima ku, kuuza kwa bei ndogo ili wapate hasara wakulima wanalalamika tuseme wahifadhi mahindi lakini wao wana uwezo wa kulima zaidi jambo jingine ambayo nimeliona hii inaipongeza serikali kwa upande wa mbolea serikali imetoa bei elekezi imetoa bei elekezi kwa wafanyabiashara na imesimamia vizuri imefanya vizuri sana 
eh? na sasa hivi wakulima wana uwezo wa kununua ile mbolea lakini ukienda kwenye majimbo yetu mbolea bado haijafika kwa mfano jimbo la mfindi kusini hata wilaya ya mfindi tuna, sasa hivi ndio tunalima lakini mbolea ya kupandia haipo naomba mbo, mbo, waziri wa kilimo mheshimiwa mwenyekiti atusaidie kwenye hili mbolea ya kupandia ifike miezi hii miezi hii ndio mfindi kule ndio tunalima sasa hivi mbolea ya, ya kupandia ukileta mwezi wa kumi na mbili hatuwezi kupandia mahindi tutakao tumeshachelewa tunaenda na muda kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti naomba sana serikali kwa upande wa kilimo yahakikishe kwamba mbolea inafika kwa muda unaotakiwa swala jingine la maswala ya gesi mheshimiwa mwenyekiti hii swala ya gesi kwanza ni neema tumepata neema kubwa sana kwamba uchumi wa nchi ili upande tumefanikiwa kupewa gesi na gesi inatoka mtwara lakini ili gesi ipate soko lazima tupanue wigo kama kuna viwanda vinatakiwa kutumia gesi basi tuwaruhusu watumie gesi ili serikali iweze kukusanya hela nyingi sana na fedha nyingi sana tunaweza tukapata kutoka kwenye masuala ya gesi sasa kuna viwanda vingi kwa mfano mikoa ya pwani hiyo nimeona mikoa ya pwani unajenga viwanda vingi sana sasa vile viwanda kama vita tumia gesi tutazalisha gesi nyingi alafu tunasema soko tunashindwa kumbe viwanda vile havitumii gesi naomba serikali Iwa, basi yakikisha kwamba viwanda vyote vinatumia gesi jambo jingine hata sisi kule mfindi tuna viwanda vingi sana kama kweli mtatuletea gesi na viwanda vya mfindi vyetu kwa mfano tuna kiwanda cha, cha chai kikubwa sana katika Afrika nadhani ni kiwanda cha kwanza tuna kiwanda cha karatasi katika Afrika nadhani ni kiwanda cha kwanza tuna viwanda vya mbao vile viwanda vyote vikitumia gesi nadhani gesi itapata soko kubwa sana na serikali itakusanya mapato ma, makubwa Eh? na bajeti tuliyopanga ya mwaka 2018 19 tumesema serikali itakusanya trillion 32.47 sasa hizi trillion 32 kama tutapata revenue kutoka kwenye gesi tutapata wapi na tukitaka kufanikiwa makusanyo makubwa lazima tuhakikisha tunafanya makusanyo makubwa kwenye gesi tunaweza kufikisha ilo lengo la trillion 32 tuhakikisha tunakusanya mapato kutoka kwenye madini tutapata hizo trilioni 32 tunapata mapato kutoka kwenye mali asili kwenye utalii tunaweza kufanikiwa lakini kama hatutakusanya kwenye vyanzo vikubwa tukategemea kwamba tutakusanya kutoka kwenye sigara sijui kwenye vinywaji maana kwenye vinywaji ndio tumepandisha hata tunapandisha hata bei eh hii hatuwezi kufikia lengo lazima tuhakikishe kwamba kwenye vyanzo vikubwa kwanza vile kwenye vyanzo vikubwa tunakusanya mapato ya kukamilika halafu tunakuja kwenye vyanzo vidogo lakini ukisema kwamba tutategemea labda minada ya kuuza haya eh, masoko ya pembeni ya wakulima madogo madogo hii hii haitasaidia lakini tuhakikisha tu kwamba tunakusanya kutoka kwenye vyanzo vikubwa ili tufikie lengo tole jiwekea la milioni la trilioni 32 na, mheshimiwa mwenyekiti nataka nije kwa, 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 kwa upande wa wafugaji wafugaji na wenyewe lazima waheshimiwe sana. Kuna sehemu nyingine nataka nimshukuru wazili wa mambo ya ndani. Sasa hivi ule ugomvi wa wafugaji na wakulima umepungua sana. Naipongeza sana na serikali. Ni jambo zuri sana hilo. Sasa hivi hatujasikia malalamiko makubwa. Mheshimiwa mwenyekiti naomba tuendelee serikali simamie vizuri kuhakikisha kwamba wafugaji wanalindwa. Kwa sababu na wafugaji lazima tuwaheshimu wanafuga ngombe na tunapata nyama <laughs> Tuk, eh, eh, yani bila nyama hatuwezi kuishi na ukiangalia katika Afrika nchi ya kwanza kwa ufugaji nadhani ni Ethiopia kama sikosei ya pili ni Tanzania kwa hiyo lazima tuwaenzi lakini lazima kuwe kuna mpangilio mzuri ili sitoke kugombana kati ya wafugaji na wakulima lakini naipongeza serikali naona kwenye hilo imefanikiwa na sasa hivi inaenda vizuri na huo mpango wa kudhibiti wafugaji na wakulima ili waende vizuri. Wafugaji wafuge mifugo tu wakatalii. Wakulima na wenyewe walime kama inavyowezekana. Hii itakuwa ni, 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 ni vizuri sana na watu watakuwa na maisha mazuri. Mheshimiwa mwenyekiti naomba niishie hapa na kushukuru sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kigora kwa kujikita kwenye mpango. Tunaendelea na Mheshimiwa Rio Bachacha na baadaye Mheshimiwa Agustino Maseri ajiandae. chache lakini ya msingi sana. Mshamo mwenyekiti kama kuna wabunge huwa hawaelewi hii serikali mmoja wapo ni mimi. 
uwe sielewi na ninazo sababu za msingi mnisikilize wote kae kimya Usema mwenyekiti nchi hii ni ya wakulima na wafugaji unapokuja kwenye mikoa iliyopo kanda ya ziwa wafugaji walioko kando kando mwa hifadhi na mapori ya akiba na misitu wana kilio kikubwa sana ngombe za wafugaji wa mikoa ya Mara, mikoa ya Simiu, mikoa ya Mwanza mpaka huko Kagera inataifishwa na serikali hii wananchi maskini ambao tegemeo lao ni mifugo leo unapiga mifugo mnada unamwacha mfugaji akiwa maskini akiwa na watoto wanamtegemea yeye akiwa na rundo na familia nyuma wanamtegemea yeye awalipie ada za chuo kikuu alipie ada shule shule za sekondari leo mmepiga minada watu wetu wamebaki maskini kwenye jimbo la Serengeti ngombe zimeuzwa watu wanalia mama mmoja ngombe wameuzwa wote mama akapigwa miaka mitatu jera na kulipwa faini ya laki nane ameacha familia haina chochote mimi nashindwa kuelewa jo kwenye viwanda nchi hii tuna viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo vingapi kiwanda kiko kimoja tu tena cha mfugaji cha cha cha, cha mjasiriamali mmoja mtanzania yuko pale Mwanza ndiye mwenye kiwanda kikubwa ambacho angalau lakini tembea kokote huko hakuna wana bucha tu wanaita viwanda hakuna cha kiwanda ni bucha sasa mimi nataka waziri mpango unakuja tuambie mna mpongo, mpango gani kuhusu viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo mtuambie hapa ukienda hata kwa yule ambaye na kiwanda pale Mwanza anaharamika kweli kweli kodi kibao hakuna namna ya kumsaidia yule mjasiriamali tumsaidie kwa ajili ya kusaidia wafugaji wetu wa kanda ya ziwa sasa mimi nataka mpango uniambie mifugo ya nchi hii ambayo ni nchi ambayo kimsingi tuna mifugo mingi mna mpango gani maana kiwanda ni hicho cha huyo kiwanda kingine kiko huku huku yule mbunge mstafu yule, yule si mzindakaya kinakaribia kufa kile tumeshindwa kuwasaidia watu wetu ili waone viwanda vya kwao wenyewe kwa mimi nikisema siwaelewi siwaelewi kweli kweli na wananchi waelewi kweli kweli usio wanyekiti kwenye fedha za maendeleo mwaka wa fedha uliopita zilitengwa trilion 11.8 kwa ajili ya maendeleo zikatoka trilion 6.5 sawa na asilimia mtina tano fedha za maendeleo hizo mwaka mwaka huu kwenye budget ya mwaka huu fedha zilizotengwa za budget kama trilioni mbili kwenye robo ya kwanza zimetoka 1.3 trilioni 1.3 sasa piga ziko robo nne 1.3 trilioni mara nne ni ngapi utaona ni kama asilimia nne hapo wanasema hapa kazi tu hapo kazi tu kwenye jimbo langu la Serengeti mkoa Mara barabara ya Rami inaunganisha mkoa Mara na mkoa Arusha tangu Kikwete aliondoka mzee mpaka leo na aliyekuwa waziri wa, wa ujenzi wa barabara ni Magufuli tangu hapo barabara ya kuunganisha mkoa Mara na mkoa Arusha imekuwa ni ndoto na kibaya zaidi aliyepewa tenda kujenga barabara ile ni rafiki yake na Magufuli na ndo huyu amempa uwanja wa kujenga chato pale sasa hivi sasa mimi nataka mpango unapokuja tuambie yule mkandarasi mliyempa kilomita hamsini miaka zaidi ya mitano ameshindwa kumaliza kilomita hamsini bado mnaendelea naye barabara ya kuunganisha mkoa Mara na mkoa Arusha baakiro wameshindwa barabara hiyo kipande cha mgumu nata kilitengewa mwaka wa fedha 2016-17 bilioni 12 mwezi wa 12 2016 wakatangaza tenda mpaka leo wanatafuta mzabuni sema hamna hela bwana msitudanganye hapa usio wenyekiti kwenye maji nako ni aibu mwaka jana zimetengwa zaidi ya bilioni 600 kwenye maji zimetoka 18 maji 
Kwenye nchi hii shida kubwa ya watu watu ni maji. Ukienda vijijini ni maji. Ukienda mijini ni maji. Unatoa si nane Alafu nasema hapa kazi tu. Hapa kazi kwa kitu gani mrati? Mwenge otonga inani. Mwenye mwenye kiti. Hali ni mbaya sana. Barabara sasa hivi wameanzisha kitu kinaito tarura. Tarura sijui kwa chini ya nani. Ukija kimsingi madiwani. Mkurugenzi ndio asimamizi ambao wako karibu na wananchi. Barabara zimeondolewa kwao. Wala barabara ziko chini ya mkurugenzi tena. Haziko chini ya baraza la madiwani. Wala haziko chini ya mbunge. Ziko chini kwa kitu kinaitwa tarura. Tarura ina mapembe. Kwa wenyewe ndio wanajua lime barabara ipi waache ipi. Mimi sherehe. Wamekomba maengineer waliokuwa kwenye halmashauri za wilaya kwenye manispaa wameenda tarura. Halmashauri za wilaya hazina wahandisi sasa hivi. Mpango unapokuja tuambie mpango wenu ni kuwa halmashauri au mna mpango gani? Kwa sababu kwenye mapato mimi sijawahi kuona. Halmashauri zilikuwa zinakusanya mapato vizuri sana. Property tax, ushuru wa mabango, ushuru mwingine mwingi walikuwa nakusanya. Leo serikali hii inaitijita serikali makini imechukua mapato ya halmashauri hata ushuru. Ushuru unakusanywa unapeleka serikali kuu. Alafu ushuru wenyewe umeshindwa kukusanya. Halmashauri zinakaa hata kuendesha vikao imeshindikana. Mtuambie na mpango gani na hizi halmashauri? Na mpango wa kuziua halmashauri kwa kuzinyanya vyanzo vya mapato? Wewe mshauri mwenyekiti. Mimi nawaambia madiwani nchi nzima wewe si shemu wa chadema wote unga unga ungana pamoja ungana pamoja yeye ndo mnatafuta kura za wabunge yeye ndo mnatafuta kura za rais madiwani wote wa si shemu wa chadema ungana mshughulikie hii serikali ijue ya kwamba yeye ndo asimamizi wakubwa miradi ya maendeleo haiwezekani madiwani baraza la madiwani haiwezekani halmashauri zinyang'anywe mapato haiwezekani Mshao wenye kiti hii serikali inaitwa serikali ya bomoa bomoa. Mmekuta wananchi enzi hizo mlikuwa mwapimi viwanja walijenga kwenye sikwata sikwata ndio utaratibu leo kuwepo leo mna bomoa bomoa hovyo hovyo. Serikali makini serikali ya wanyonge. Mimi naangalia kilio eti rais ana bomoa watu wa Dar es Salaam alafu anakimbia mwanza anasema eti mwanza ndo walimpa kura hivi mwanza ndo walimpa kura nchi hii nzima sasa kwa kuwa mwanza ndo walimpa kura aache 2020 uone maeneo mengine watamshughulikia kama naki hivi wamebaliza wanafunzi wangapi vyo vikuu wako wapi ajira ziko wapi mnasema serikali ya viwanda hamjajenga vyo vya kati vya ufundi vyo vya veta unakuja mkoa mzima Unaweza kukuta chuo cha veta kimoja au mikoa mingine haina. Hivi. Sasa hivi mimi hata pale Serengeti nina nataka kufungua kakiwanda. Lakini ukitafuta hata fundi tu wa kuongoza ile mitambo ile hayupo. Hayupo. Mkoa mzima hayupo. Hata nchi wa kuhesabu ni wachache. Sasa tunaenda wapi? Elimu ya ufundi iko wapi? Tuambieni. Mpango unapokuja hapa sema mpango unasema nini kuhusu veta kila wilaya. Veta kila wilaya. Right tungekuwa na veta kila wilaya. Tungekuwa na vijana mafundi wazuri tu ambao ungekuwa nachakata. Nendeni hata Kenya hapo msiende mbali. Ne, msiende Ulaya. Nenda hapa Kenya uone. Vijana wanavyofanya kazi, wana mafunzo mazuri, wanajiajiri. Leo unasema kwa mfano hivi mwalimu ambaye amemaliza chuo kikuu. Batch of what? akajiajiri kwenye nini maana kazi yake ni kufundisha anaenda kujiajiri wapi akajenge shule umempa mtaji msema wenye kiti kwenye afya nyie serikali ya CCM msikilizeni sera yenu ya afya inasema kila kijiji kiwa na zahanati kila kata iwe na kituo cha afya ndio serengeti tuna vituo vya afya viwili tu viwili chanata na iramba na hata hizo na hata hivyo vituo viwili bado havijakamilika vizuri vina mapungufu kibao lakini sera yao inasema kila kata iwe na kituo cha afya hakuna sasa mtuambie pesa mnayojidai mnasema mnakusanya ziko wapi 
kuzungusha mwenyekiti mimi nataka waniambie wanasema wanakusanya matrillion tunataka kuona huko mtaani ukienda hakuna pesa wananchi wanalalamika hata bunge wanalia wananchi wanalia kweli kweli sasa mtuambie hizo pesa mnakusanya mnalalia mnafanyia nini mwisho mwenyekiti asante na kushukuru sana kwa kulipa nafasi ya kuchangia Mheshimiwa tunaenda sasa na mheshimiwa Masele Ninakushukuru sana kwa kunipatia nafasi hii ili na mimi niweze kujadili na kutoa mchango wangu katika hotuba ya waziri wa fedha na mipango kuhusiana na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2018-19 na mwongozo wa maandalizi ya mpango wa budget kwanza kabisa nipende kumpongeza mheshimiwa waziri pamoja na wasaidizi wake kwa kuja kwa wakati na mpango mzuri wa mapendekezo haya na mimi katika kuchangia ni niseme tu kwamba vipaumbele ambavyo vimewekwa na serikali katika miradi ambayo itapewa kipaumbele nami niombe kupendekeza kwamba suala zima la ujenzi wa mji mkuu wa nchi yetu wa Dodoma liwekwe katika mipango ya serikali na jambo hili liwe la kudumu ili kwamba kwa sababu huko mbele hatuna mpango mwingine tena wa kuja kuhamisha makao makuu ya nchi yetu kutoka hapa tulipo Dodoma kwenda sehemu nyingine basi maandalizi ya wepo ya serikali ya muda mrefu ya kuhakikisha kwamba mji huu unapangwa vizuri mji huu una uje uaksi Tanzania mpya ambayo tunaitarajia kuwepo kwa maana hiyo niombe sana serikali ije na mpango mkakati kabambe kabisa wa kuhakikisha kwamba mji huu unapimwa unawekewa miundombinu yake halisi ambayo itareflect uwepo wa Dodoma mpya Dodoma ambayo itakuwa na na miundombinu mizuri ya tram zile zile, zile gari ambazo zinaendeshwa kwa umeme hapa hapa Dodoma flyovers ambazo tunaziona kwenye nchi za wenzetu zijengwe Dodoma na Dodoma hii iwe na uwanja wa ndege ambao ni wa kimataifa na kwa maana hiyo niombe serikali iliangalie eneo la uwanja wa ndege wa Msarato kama eneo lenyewe linaweza lisiwe 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 kubwa sana basi serikali ione uwezekano wa kuli wa kupanua maeneo hayo ili kusudi tuepukane na uwezekano wa baadaye tena kuja kuanza kutafuta uwezekano wa kubomolea watu na kufidia watu na kuwahamisha katika miaka mingine ijayo mheshimiwa mwenyekiti nasema haya niki, niki, nikijua kabisa kwamba nchi hii ni yetu wote na kwa maana hiyo tufikiri sana na niombe sana kwamba yale maeneo ambayo yanatengwa kwa ajili ya ujengaji wa viwanda katika maeneo mbalimbali ya nchi hii na hata maeneo maalum kama strategic cities au satellite cities kama kule Kigamboni linavyofanyika kule Dar es na hapa Dodoma mipango hiyo iwepo tusije tukachelewa tukaje tukafika mahala sasa tume 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 tumechelewa tukaja kujikuta kwamba sasa tunapotaka kujaribu kufanya master plan zingine mpya tunaanza kujikuta tuko kwenye crisis kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti mimi ni ni shauri serikali yangu iwe makini kabisa katika kuhakikisha kwamba tunapokwenda na mipango hii mizuri 
ujenzi wa miundombinu ya umeme kwa mfano hizo hiyo Stigler's Gorge kwa maana hiyo tuna uhakika wa kuja kupata e, umeme wa kutosha na kwa maana hiyo Tanzania ya viwanda inaelekea kuja kuwepo na kwa maana hiyo jambo jingine ambalo ningependa kusema ni kuhusiana na kuiomba serikali ijiandae kuweka taratibu nzuri kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya mikoa na wilaya mpya maana kuna maeneo mengi watu wanakaa kwenye majumba ambayo kwa kweli hayastahili kwa mfano katika mashauri yangu e, ya mbogwe ofisi ya mashauri ni jengo ambalo lilikuwa guest house zamani sasa ukiangalia kwa kweli haikubariki niombe kwa kweli serikali ifanye utaratibu iweke katika mpango yao yake kuhakisha kwamba ma, maeneo kama haya mapya yanapata ma, ofisi na nyumba za wafanyakazi ambazo zinalingana na hadhi yao jambo lingine ambalo ninge, ningependa kuishauri serikali ni kuhusiana na viwanda vya mbolea nchi hii ni nchi inayotegemea kilimo kwa kiasi kikubwa na bahati nzuri serikali yetu na nchi yetu ime, imejaliwa kupata gesi ambayo ni malighafi nzuri ya kuweza ku, ku, kutumika katika ujenzi wa viwanda vya mbolea niombe serikali jambo hili iliangalie na ilione kwamba ni jambo la msingi iwa encourage watu wanaoweza kuja kuwekeza katika sekta hii ya, ya viwanda vya mbolea mbolea inatumika katika mazao yote mazao ya chakula, mazao ya biashara yanategemea sana mbolea. Sasa mbolea ikipatikana kwa bei bei rahisi, maana yake uzalishaji utakuwa ni wa hali ya juu na uzalishaji ukisha kuwa mzuri, maana yake sasa hata hiyo Tanzania ya viwanda ambayo itakuwa inahitaji malighafi kutoka kwa wakulima itashamili kwa kwa wepesi zaidi. Na kwa maana hiyo mheshimiwa mwenyekiti mimi niseme tu kwamba ninaunga mkono hoja zote ambazo zimeletwa na serikali za kuhakikisha kwamba tuna 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 tuna, 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 tuna ujenzi wa viwanda hivyo vya makaa mawe viwanda vya kufua e, chuma kule liganga na ujenzi wa reli ya kati kwa standard gauge ni ukombozi na zaidi sana niombe tu kwamba serikali iendelee na upanuzi wa bandari zote zilizoko kule kule Tanga Bagamoyo Dar es Salaam pamoja na kule Mtwara. Mtwara kuna bandari moja nzuri sana. Kamati yetu ilitembelea kule ile bandari na nadhani Mungu aliumba pamoja na bandari ya Dar es Salaam maana namna ambazo bandari ya Mtwara ilivyokaa imekasa sawa na bandari ya, ya Dar es Salaam. Kwa maana hiyo hiyo ni ishara tu ya kwamba Mungu anaendelea kutupenda na hizi vitu ambavyo anatujalia Mungu tuvitumie katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaanza kuwa E, ni center ya maendeleo kwa nchi zingine jirani zinazotutegemea sisi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba Mungu aibariki serikali yetu na Mungu awabariki wote mlionisikiliza. Asante sana. Amina. Mheshimiwa e, huyo ndo mchangiaji wetu wa mwisho leo, katibu tuendelee. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya mipango imemaliza kazi yake kwa leo. Bunge linarejea. Mheshimiwa bunge na washukuru sana shughuli zetu za leo zimefikia mwisho
Uh, lakini kabla sijaelisha kuna miwani naomba mwenyewe aweze kuifuata baada ya kusema hayo eh, nagailisha shuli za bunge hadi kesho saa nane <laughs> hadi kesho saa tatu asubuhi <laughs> Kichi, 